Ahí la tiene, la, la que tiene la gorrita azul y la camisa cuadros. Bueno, esa es Milagros. Acá le decimos Cholito. Pero eso es una mujer. Ah, es una chica estupenda, es... Tiene un corazón de oro. Va un poco torpe para el fútbol, pero usted no la quiere para eso. Hágame caso, no se va a arrepentir. ¿Los padres la dejarán trabajar de sirvienta? No, 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 no tiene padres, es guacha. ¿Los padres? Ah, perdón, eh, huérfana. La mamá murió aquí en el convento el día que la dio a luz. Y bueno, ella, pobrecita, tiene que trabajar de lo que sea. Tiene que abandonar el convento porque va a cumplir 18 años. Pero se lo aseguro, es... Es un ángel de Dios. Es... Eh, Tierna, es... ¡Mira, gordo! ¡Aflojaron la factura! ¿Qué haces, Cholito? Es una entrega mierda. No es una mantequita, se tira solo. ¡Dale, dale, dale! 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 Estoy cambiando para acostarme, que te gusta mi pijama. Recién llegaste de la oficina, yo pensé no, que no, te pensaste a quedar... mal, mi amor, pensaste mal. Anoche no cenaste en casa, ante anoche tampoco. Yo necesito hablar no, con no, vos. Pido, por favor, te lo pido yo, no me hinches. ¿No? ¿Para qué querés que me quede? ¿Para cenar con agua mineral porque la señora no puede ni oler alcohol? Para acostarme en esa cama mirando el techo pensando por qué corno me casé con una borracha. Nunca más, Luisa. Lo volvés a hacer y te corto la mano. Papá. Papá, mi papá, un cuerpo. Mamá, mamá. Mamá, mamá, ¿qué pasa? Mamá. Ya sé, no me digas nada de otra peleita tonta con papá. ¿Eh? Mamá, mamá. ¿Qué papá? ¿Qué? ¿Qué pasó? Mamá, mamá. Señor, la señora quiere verlo. Sí, decide que baje. ¿Cómo? Me extraña, señora. Usted sabe muy bien que la señora Angélica hace años que no sale de su dormitorio. Y usted sabe el motivo, ¿no? Mira, mi madre y vos me tienen podrido. Tu hermana se fue, yo no le eché, entendelo, entendelo bien. Ya sé que lo entienda ella también. ¿Algo más? No, no, nada más. 
Lo que el señor diga. Permiso. Buenas tardes, señorita Victoria. Oh, papá. ¿Sí? Si vas a salir, llévate el auto de mamá. Yo voy a usar el tuyo con Morgan, ¿sabes? Sí. ¿Qué? ¿No lo vio? No, nuevo chofer. ¿Pero que ¿No se llama Rocky o algo así? Es ordinario, Rocky, papá. Por eso le puse Morgan. Es más fino, tiene más elite. Ah, ¿Está bien? Bueno, bye, bye. <ríe> bye, bye. Bueno. ¿Victoria? Sí. ¿Llegó Bobby? No, si hubiese llegado Bobby ya me hubiese ido. Sabes que no lo soporto. ¿Por qué tratas así muy bien? Hola, familia. ¿Qué pasa? No lo soporto. Shh. Buenas. ¿Qué hace Bobby? Hola, Vicky. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Qué tal? Qué lindo que... Qué lindo que está afuera, ¿no? El clima está divino. Estuvo espectacular el día, ¿no? No hubo como una... Ni una pizca de frío. Eso bueno, que se está haciendo de noche. Bueno, que te dejo con el reporte del tiempo. Y decirle a tu amigo que deje de llamarme Vicky. Soy Victoria, ¿ok? Eh, chao. Sentate. Está un poquito nerviosa, Vicky. Me parece a mí. Seguí llamando a la Vicky y un día te vas a encontrar que en vez de cabeza tenés un florero. <risa> bueno, tenías algo muy interesante para esta noche. ¿Qué es? Sí, sí, cuando te lo diga te vas a querer morir Eso me temo ¿Qué es? ¿Qué tal, Ramón? Hola Una flor para otra flor Ay, Ramón, Ramón Usted es un... ¿Cómo le podría decir? Es un poeta Mira, usted lleva la poesía en la sangre Gracias ¿Qué hay de comer? ¿Quiere una sopita? ¿Qué, qué, qué, ¿De qué es? Y es cosas, cosas ricas, como le pongo yo, usted vio. Yo siempre como... Sí, sí cariño. Eh, digo, ¿Perdón? Sí, señorita. Ah, perdón. ¿Pasa algo? No. Eh, eh, no, perdón, yo escuché mal. El Rocky se llama Morgan ahora. Si yo digo que el señor se va a llamar Morgan, se va a llamar Morgan. ¿Algún Morgan? problema? ¿Eso? ¿Problema? Ninguno. ¿Eh? Ninguno. Eso. Ay, desde que vi esa película. Esa señora tan refinada y ese actor que hacía de chofer... Tan buen mozo, tan lindo, tan fino. ¿Cómo? Nada que ver con usted, por supuesto. En cinco minutos afuera, amor. A dormir, a dormir. Que mañana quiero que estén despiertas para misa de siete. Ah, sí. Mamá, ah, ma, ah, ma, de ¿Qué? mañana es domingo. ¿Sí? Dale, viejita, no podemos ir a la misa de las once. No, señorita, a las siete. ¿Escuchaste, Gloria? A la oh. cita, así que cerrá esa bocota. Ay, Disculpe la madre, mire que yo le digo y le digo que están... Basta de charlas, que... basta. A dormir las dos. Hasta mañana, madre. Hasta, Hasta mañana. mañana. Así ni lo acabas conmigo, ¿está? ¿Y por qué? Porque yo te doy una ropita que te va a quedar 10 puntos. Si en una rosa estás, sin nada de mirar estás, ¿cómo me voy a olvidar? ¿Cómo me voy a olvidar? Lindo lugar a que me trajiste. ¿Te gusta? Yo sabía que te iba a gustar. Mata, loco. ¿Y las minas de las que me hablabas? ¿Qué digo? ¿Y esto?
No me gusta ser la otra. No sos la otra. No me gusta ser la segunda. No sos la ves? segunda, sos la primera, la primera. Sos no, no basta. ¿Quieres un café? Acepto. A ver, a ver. Vení, haceme empata con la amiguita. Arriba. Hola. ¿Sabés que sos muy linda? Sí, sí. ¿Vos sabés que sos flor de... ¿Lo viste, Samina? ¿Pero quién se cree que es? Se lo lleva la corriente. ¿Necesita algo más? Hasta mañana. Ni la pollerita colorada, sí. no, ni a colorada ni a negra, ni a la amiga tampoco. Pero si igual no te dio bola, ¿qué te importa? Mira, para tu información, esa menita se me está haciendo la difícil, pero quiere guerra, nada más. ¿Sí? Es una histeriquita, una histeriquita y quiere jugar, ¿ok? Claro, bueno. claro. ¿Me ayudas a encontrarla, por favor? Yo te la encontré. ¿Dónde? Allá. ¿En qué parte de la pista? No, ¿qué pista? Mira, allá arriba del escenario. Oye morenita, te vas a quedar muy sola porque anoche dijo el radio. Oye morenita, te vas a quedar muy sola porque anoche dijo el radio. Que abrieron el liceo, como ese estudiante ya se ve escalona. Pero de recuerdo te deja un paseo. Me da una cerveza. Gracias. Pero de recuerdo te deja un paseo. Qué pedazo de mina, ¿no? ¿Qué, la de pollerita colorada? Obvio. Una... ¿Qué dice? No, de los colores. Que le parto la boca de un beso. Que te parto la boca de un beso. Pero si no te cantás te voy a partir yo la boca, pero de una trompada. Oye, muchacho, miren la canilla. ¿Qué pasa, Cani? ¿Qué pasa? Sacate patente de macho. Momento, momento. Perdón, perdón. Eh, muchacho, tranquilo, tranquilo. Tengo un mensaje de un señor acá, importante. Venga, señor. Son ellos. Vamos, no. Pasá, está abierto. Si sí, la señora no dispone lo contrario, me retiro a descansar. Te ordené que le pidieras a mi hijo que viniera a verme. Lo hice, señora. Lo que pasa es que el señor Federico estaba muy ocupado. Me pidió que le dijera... ¡Mentiras! Eso te pidió que me dijeras. ¡Mentiras! O no te lo pidió y son de tu propia cosecha. Señora, por favor. No te preocupes. No, no te preocupes, Bernardo. No, no. Ah. Sé muy bien quién es mi hijo. ¿Qué pasó con ese hijo mío lleno de sueños, de ilusiones? Tenemos que contratar otro detective. Alguno bueno tiene que haber. La señora contrató 15 con el mismo resultado negativo. Ya pasaron 18 años. No se los pudo haber tragado la tierra. Ni a tu hermana, ni a mi nieto. Bueno, no, no se torture más, señora. El finado de su esposo pensó que hacía lo correcto. ¿Lo perdonaste? A él sí. Pero mi hijo no, ¿verdad? La señora debería descansar. Buenas noches. Hey! 
loca. ¿Te pasé bárbaro vos? <risa> ¿Y vos que no me quería acompañar? ¿Viste? Y más esta pollera, esta bota que me hiciste poner. Si está bárbaro. Ah, sí, sí. Vas, hacé mi pesito. ¿Me crees? No. Y si le digo que... Se te acabó el tiempo, Milagros. En esta misma semana te tendrás que ir del convento. ¿Por el empleo? ¿Qué empleo? Por el mío. ¿Qué te pensás que voy a estar de uniforme el resto de mi vida? ¿Por qué no? Si te queda muy bonito ese uniforme. <risa> ¿Sabes qué? Ahora te vas a ir a la co... ¿Eh? Y esta noche, cuando todos estén durmiendo, Ajá. vas a venir a mi cuarto. Oh. ¿Eh? Y yo te voy a contar todo lo que pienso hacer con el empleo nuevo. Bien. Cochi, a la cocina. Está bien, Cochi. Nos vemos esta noche. Esta noche nos vemos. Tío, no viste el suplemento. Otra vez perdí con el suplemento, tío. ¿Qué hay? Sí, decime cómo salió River anoche, por favor. River juega hoy. Anoche jugó independiente, sobrino. Hola. Mm. Papá, ¿no dormiste anoche acá? ¿Y vos qué te importa? ¿Desde cuándo tengo que darte explicaciones a vos? Podrías tratarlo un poco mejor a tu hijo, ¿no? Tienes razón, debería seguir tu ejemplo. Vos sí que sos una joyita, mataste a tu mujer, metiste a tu hijo en una silla de ruedas. ¡Una joyita sos vos! ¡Federico! ¿Qué es tan cruel? Decirle a tu hermano que no se meta conmigo. A vos, Piru, te quiero bien abierto, bien sobre la línea. ¿Eh? Trata siempre de desbordar y mandar centro. De bordar, mandar centro, ¿eh? ¿Quedó claro para todos? Sí. Bueno. ¿Y a mi padre? ¿Qué no me va a poner? Vos no, Cholito. ¿Cómo que no, padre? Póngame. Pero ya lo hablamos, Cholito, no. Ah, no, viejito, por lo menos un tiempo, póngame. No me puede hacer esto. Ya te lo expliqué, Cholito. Ven, escúchame, es un campeonato de varones, no de chicas. De varones. Oh, listo, listo. Varones, listo. No. Salgo en el banco, loco, no, salgo para, en el banco. Póngame en el banco. Pará, pará, pará. No fastidies más. Escúchame, agarrar las gaseosas te la vamos no, a No, gaseosas no, eh, no. Eh, loco, necesitamos, todo necesitamos plata para comprar zapatillas. Mira, mira lo Pedro y Pachi. Ya se le ven los dedos. Mira, anda. <risa> Tengo nada hoy. ¡Gaseosa! ¡Requita la gaseosa! ¡Pero una gaseosa! ¡Ahí voy! ¿Dónde pasaste la noche? Para vivir encerrada tener buena información. Ay. Pobre hijo mío. Te lo dije. Le hiciste caso a tu padre y te arruinaste la vida. Me revienta que me digas te lo dije. Pero te lo dije. Nunca pensás en Rosario y en ese hijo tuyo que tal vez ande por ahí. ¿Por qué no te mordes la lengua? Bueno, vos vivamos, que 
parece que me estoy aburriendo mucho ya. No, no, no podemos, loco. Me tengo que quedar. Le prometí a mi primo que íbamos a ver el partido. Yo me estoy muriendo de calor. Comprale algo al pibe aquel. ¿Me das una gaseosa? Sí. ¿Cuánto es? Un peso. Toma, Carlito. Carrito las pelotas. ¡La gaseosa! ¡Requita la gaseosa! ¿Por qué le hiciste eso al muchacho ese? ¿Está la delante ese? Sí. Eh, quiero decir no. Bueno, ¿qué quedamos, padre? Sí o no, mire qué vuelta usted, ¿eh? Estoy hablando del muchacho ese, no del ganso ese, como vos lo llamas. Escúchame, te dije ciento de veces que... Sí, que mi boca no es una cloaca y que tengo que hablar bien. Ya lo sé. Bueno, por eso le dije ganso al ganso ese y no pelotón. ¡Milagros! Oye, oye, qué raro, padre, usted llamándome milagro. Bueno, voy a seguir viniendo a gaseosa, que hay que comprarle zapatillas a los pibes, ¿no? ¡A la gaseosa! ¡A la gaseosa! ¡Un pesito! ¡Ven acá! ¡Acá, acá, acá! Discúlpeme, padre. ¿Eso es una mujer? Es mucho más que una mujer. Es Cholito. ¿Cholito? Dejate de hinchar, ¿qué te crees que soy ciego? Yo? Te estoy diciendo yo que no era una mina, mina, pero era una mina. ¿Pero qué es eso? Era una mina. Yo soy el director técnico de la selección argentina de fútbol, bueno, querido. Bueno, te mejor. Te estoy diciendo que era una mina. <risa> Por favor. Era graciosa. ¿Quién? Carlitos. ¿Quién? Cholito. ¿Qué decís? Si me voy, ¿vos sabés cómo podemos usar para encontrar a las chicas de anoche? A la de la pollerita. pollerita colorada. Ah. Y la amiga. Bueno, ¿para qué querés a la amiga? Para vos. Para mí, no. A mí déjame tranquilo. No me va a dar bola. Mi vos sos ganador, pero yo que me va a dar bola esa ¿No chica. ¿Vos te crees que no hay ninguna mina que te vaya a dar pelota? La que yo quiero, no. ¿Se puede? Ay, no, no, no. Esto no puede ser. La señora no probó su almuerzo. De hambre no me voy a morir, eso es seguro. Ay, ay, ay. Hoy es un hermoso domingo. La señora los domingos iba a misa. Hace 18 años. Qué mal habré hecho. Porque Dios me mandó al rincón. Tanto le pedí por Rosario. Pobrecita. Y esa criaturita, ¿en dónde, en dónde estarán ahora? Por eso no quise salir más. Ya está. Pensaron que estaba loca. No diga eso. ¿Qué se puede pensar de una mujer que andaba por la calle mirando el cuello de todos los bebés en busca de la medallita? Es la... La Virgen de la Soledad. Está buena, ¿no? No había escuchado nunca hablar de ella. ¿Quién te la regaló? Mi vieja. Si vos no tenés mamá. No. Pero sí que tuve. Todos nacemos de algo, ¿no? O sea que... La, la mía se... Se me murió antes que yo aprendiera a llorar. Ya está, ya está, ya está, ya está. Ya viene, ya viene, ya está. Ya, ya, ya. Un poquito más. Ya está.
sabes por qué me llamaron milagro a mí? ¿Por qué? Porque... En realidad porque nací de pedo. A mi hija la, la, la encontraron en la calle muy... La hermana del convento la encontraron. Y bueno, parece que... Que mi vieja se aguantó hasta que yo naciera para morirse. ¿Pero dónde venía cuando la encontraron? No, en ninguna parte. Que yo, de la calle, no sé. La hermana superior dice que ella no, no, no hablaba. ¿no? Durante todos los meses que yo estuve ahí adentro no, 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 no dijo nada. Estaba muy triste. La madre dice que se murió de amor. De dolor, va, porque de amor no se muere. ¿Sabe que Yo sé quién es el culpable, ¿no? ¿Quién? Mi viejo es el culpable. Sé que... Que sueño con encontrarme en un día, ¿no? Hay paradito enfrente mío. Y cuando lo tenga enfrente... El padre Manuel dice que uno no, no tiene que sentir odio. ¿No me querés decir cómo hago para no odiar a la persona que me reventó la vida? Tecito me va a dar a mí la revancha que no le dio a mi vieja, ¿sabes? La tiene que dar. En un momento la va a conocer. Esta chica, bueno, come muy bien. ¿no? Este, como todas las chicas de su edad, por supuesto. Comida no le va a faltar. Eso sí, no me gustan las empleadas vagas. Y no soporto que sean ordinarias y contestadoras tampoco. Esta chica es modosita, ¿no? Bueno, modosita... Pasa, querida, pasa. Quiero que conozcas a la señora Berreta Ubeña. ¿Berreta qué? Puedes llamarme señora. Estamos. La señora quiere llevarte a su casa para que trabajes como empleada. Sigo viviendo acá, ¿no? Milagros. Ya te dije que no podemos seguir teniéndote en el convento. Estamos. ¿Empleada de qué, doña? Empleada doméstica. ¿Tus padres te dejarán? Soy guacha, doña. Disculpe, madre, pero prefiero buscar por otro lado. No, pero es que... Esta chica es un tanto grosera. Pero, señor... Sos huérfana, milagros. ¡Huérfana! Guacha no es lo mismo, ¿no? Con Luisa, Federico, podemos empezar la reunión de directores. Sí, ah, muy bien, convidala con una copa nomás. Federico. Sí. ¿Hasta cuándo? ¿Eh? Me pregunto cuál es el límite. ¿Cuál es tu límite? No, 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 acá la experta, el límite sos vos. Vos deberías saber cuándo hay que decir basta. No, ojo, decirlo y cumplirlo. Lo difícil es cumplirlo. Ya vuelvo. Decime una cosa, cuñadito. Sí. ¿Tu madre ya te renovó el poder para representar sus acciones? No, no, olvídate. No, no, no. Vos y tu hermana tienen el 40%, yo el otro 40%. Y con el 20% de mi madre hago la diferencia. Como ves, se dice minoría. ¿Sí? Ah, sí, Andrea, sí. Ah, muy bien, pasame a mi madre. ¿Qué tal, Andrea? ¿Qué tal? ¿Empezó la reunión? Recién le acabo de pasar una llamada a tu padre. Está Ajá. por empezar. Ah, bueno. ¿Querés que te sirva un café mientras esperás? Muchas gracias por el café. Voy a entrar directamente. Pero espera porque tu padre se va a enojar. Ya lo sé. ¿Cómo que te borró? ¿Qué quiere decir? ¿Que ya no la representás más? No, está loca, desquiciada, enferma. Eso es, está enferma. Pero yo no voy a permitir que... Ay, nada. pero termina la condición cantinela. 
Tu mamá está perfectamente bien, nos va a enterrar a todos antes de soltar la pandereta. Pero hay algo que me intriga. Si a vos te borró, ¿quién la representa ahora en el directorio? Yo. Acá está el nuevo poder firmado por la abuela. Papá, tiene la firma del escribano. ¿Podemos empezar la reunión? Sí, claro que sí. Vamos rápido, que tengo horas en la comitóloga. ¿Por qué vas? ¿Necesitan un barman? Papá. Bueno, empecemos con el primer tema. Acá. Tenemos como primer tema el shopping. Para lo cual tenemos estos terrenos, que ya los hemos estudiado, están perfectamente ubicados, con un acceso rápido a la autopista, son perfectos. Son terrenos municipales y en la licitación se presentó una empresa con mejores antecedentes que los nuestros, así que no los vamos a superar. Así que pasemos a otro punto. No. Espera. Estos son los terrenos y si ustedes quieren los terrenos, yo tengo manera de que hacer por ellos. No, 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 no yo no quiero perder Papá, más el tiempo. Pasemos a otro punto. Escúchame, ¿por qué no lo escuchas? Está hablando. Estoy diciendo que este es el predio, que es un predio importante, que es ideal para un shopping y si ustedes quieren que yo lo pueda conseguir, los consigo. No, no, yo no quiero perder más el tiempo con eso. Votemos. Pero escúchame, mocoso estúpido, ¿vos qué te pensás? ¿Que esto es un juego? Pero por favor, Federico, hablemos del tema del shopping. Estos son los terrenos. Están muy bien ubicados. Son ideales para el shopping. Y si ustedes quieren, yo los puedo conseguir. Bueno, conseguimos. ¿Eh? Estas de San Cayetano son las que más se venden. Sí. ¿Cómo las que están sin laburo? ¿Eh? Nuestra señora de Luján. También se venden, pero un poco menos. Te voy a sacar buena vos, ¿eh? ¿Quién te dice? Por ahí en un par de años somos socios con una gran fábrica de estampitas. ¿Te imaginas? Ah, ¿Cómo no? Pero, ¿cómo hago? Dale, decime. Me paro con la esquina, por ejemplo, y empiezo. Señora, señor, le vendo la estampita, tan solo 10 centavos. Pero bueno, se me apresta porque me encontraste a mí que te paré la enfermedad, ¿no? ¡Chao, chao! Bien, loca, no hagas nada ahora, ¿estamos? Mira y aprende. Porque sos un bocoso de porquería Y un ladino Y un traidor Decime en qué te traicioné, papá ¿En qué? ¿En qué? ¿Tú ya lo preguntás? Le lavaste la cabeza a mi madre para sacarle ese poder ¡Le pudriste el cerebro! ¿En qué quedamos, papá? ¿Le lavé la cabeza o le pudrí el cerebro? Mira, ¿sabes lo que sos vos? Una porquería, una basura Y de esto la culpa la tiene tu madre Como siempre, como siempre De todo lo malo que hago la culpa la tiene mamá Y de lo bueno también ¿Sabes por qué? Porque ella siempre estuvo al lado mío No como vos Decime qué te dice, papá. ¿Qué te dice para que me tenga tanta bronca? ¿Qué te dice? Decímelo. Naciste. ¿Querías destruirlo? Te felicito. Lo conseguiste. Dame la llave. Está bien, te puedo decir. Con permiso. siempre. A ver quién vive ahí adentro. Lina, Lina. Debería recordar la recomendación que le di al aceptarla por este empleo. La curiosidad se paga con el despido. No pregunte, Lina. No pregunte. Y tampoco es pie, Lina. Tiene 
una estampita, Don. ¿Qué hace, Carlito? ¿Pero qué te pasa? ¡Loca! No deberías guardar esto así. Tendrías que terminar de pintarlo, hijo. No puedo. Bueno, entonces tíralo. Basta, papá. Basta, no. Basta, no, hijo. Se te está pasando la vida. Te pasas el tiempo aquí encerrado, en la misma actitud. Y sí, encerrado y en esta silla de ruedas. ¿Es lo que vos quisiste o no? ¡No! ¡Fue un accidente y de borracho! Te pedí mil veces que me dejaras manejar. Te lo pedí, papá. Pero no. El señor suficiente, el señor perfecto, dijo no. Yo soy Dios y hago y deshago a mi manera. ¿No es cierto? Así hiciste desaparecer a mi mamá. A mi mamá, papá, y a mi novia. El accidente, las mataste. Es inútil. Intento acercarme, pero es inútil. Tanto que la vas a secar y le vas a sacar el perfume. No me trates. ¿No ves que no estoy bien yo? Porque, ah, ya sé. ¿A vos te gusta la señorita Victoria? Te gusta. No es te gusta, no es. Te... Es, es otra cosa. Es que siento algo realmente con ella que eh, no, cuando la llevo, no sé qué. ¿Qué sentido? ¿Eh? No, y algo, algo. No te puedo, no te puedo. De... ¿Y qué? ¿Hay alguna diferencia entre ella y yo? ¿Quién dice? ¿Hay alguna barrera? ¿Eh? ¿O acaso no tengo pinta yo? ¿No tengo fama? ¿Me falta algo? ¿Te falta? ¿Eh? ¿Qué? Tengo todo. Lo de que... ¿Qué fama. diferencia hay? Fama, sí, fama. Pero aquí no tengo fama yo. ¿Eh? ¿No salí en los diarios? Ah, no. Salí en el diario cuando lo llevé al señor Federico el otro sí. día, al, en el palco, aparece en el diario el presidente, el señor Federico. Y yo, no. y al costado estoy ahí. Fama. Fama, fama. ¿Y qué no? no es. Ahora voy a buscar el diario y me haces un favor. ¿Qué? Me firmas un autógrafo. Me cargas. Asco, le tengo al frasco. Estuviste con Pablo en su cuarto. Ah, sí. ¿Eh? Tuve una charla agradabilísima con mi hijo. No lo soporto más, Luisa. No lo soporto. Perder a mi mujer ha sido terrible. Pero que mi hijo me llame asesino me parece insoportable. Fue un accidente. Metételo en la cabeza. No te culpes de nada. Y a Pablo tenés que darle tiempo, Damián. Perdió a su mamá, perdió a su novia. ¿Qué querés? Él piensa que yo la maté. Y tiene razón. Y también lo maté a él, pobrecito. Le corté las piernas. No me toques, no me toques. Déjame tranquila, nene. Anda a vender tus estampitas, chiquita. Te voy a hablar con tu amiga. Anda, anda, Gloria, que perro que ladra no muere, anda. No te tengo miedo, ¿sabes? ¿Sabes lo que sos vos? ¿Qué? Sos una malcriada. Ah, mira vos. Y a mí me parece que tus papás te tendrían que tener bastante más corto. Qué lástima, porque no tengo padre. Soy guacha. ¿Ah, sos guacha? ¿Ah? Ya me parecía que eras bastante guachita, Carlitos. ¿Te das cuenta que soy una mina, chabón? Eso fue para comprobar si eras una mujer. ¿Y eso 
trabajo para comprobar si sos un hombre.